La mia presentazione, il mio saluto sarà davvero molto breve, sono molto contento, direi e siamo onorati come facoltà teologica di eh, avere questa sera la possibilità di un incontro, come diceva già eh, Don Hermes prima, eh, su un tema così vasto ma anche così sconosciuto. E anche il primo che si tiene in questo anno accademico, non sono ancora iniziate le lezioni e credo che sia particolarmente simbolico il fatto che iniziamo in una facoltà teologica aprendoci ad, un, ad una tematica così, così ampia, così vasta, per certi aspetti così inesplorata nei normali curricula dei nostri corsi e dei nostri studi. Sono anche molto contento che questa iniziativa eh, sia fatta eh, in collaborazione con eh, il CERMIC, eh, con cui si fanno già anche altre iniziative, penso al, al corso Cosa crede chi crede che è stato avviato lo scorso anno e eh, oltre a ringraziare sin da subito il professor Sisci per la sua presenza e per quanto ci dirà, credo che ci sia da parte mia anche un doveroso ringraziamento al professor Segatti per aver... Eh, tenuto i contatti e in qualche modo avviato la possibilità di una serata come questa. Dunque grazie davvero a tutti e buona serata. Corre un termine all'interno degli studiosi dei problemi che riguardano la Cina in senso lato, questo immenso periodo di storia dell'umanità in quella parte del mondo che in inglese si dice, e si usa poi anche in traduzioni in altre lingue, a indicare proprio questa doppia, questo doppio fuoco, questo fuoco quasi contrastante, di estrema grandezza e di scarsa conoscenza. Si parla di hidden history, cioè una storia che è nascosta, una storia grande che è nascosta da ambo i lati, si potrebbe dire. E allora io cercherò nel giro di sette minuti di descrivere alcuni punti focali di conoscenza di questi due millenni. Mi fermo alle storie del Novecento perché questo fa parte del fuoco vivo del discorso che farà il professor Sisci. Allora intanto mi limito solo alla presenza cristiana, cioè all'intercettazione cristiana di questo mondo. Eh, fino a moltissimi, moltissimo tempo fa, cioè fino al 600, non si sapeva, non si aveva conoscenza in Occidente che la Cina avesse lasciato traccia nella, nella storia cristiana. Né la storia cristiana aveva nella memoria sua in Occidente qualcosa che fosse attinente alla Cina. Mentre invece una scoperta puramente casuale del XVII secolo eh, ritrovò una stele la stele di Si'an, la quale conteneva il resoconto fatto all'imperatore della dinastia Tam di allora di chi fossero quelli cristiani che giunsero là, col nome che comunemente viene recepito nella storia cristiana, nella storia del cristianesimo si parlava di nestoriani, è il termine che usa anche Marco Poli, in realtà è un termine improprio. Comunque in ogni caso giunsero là e dovettero rendere conto all'imperatore di chi erano e così. così abbiamo una traduzione di chi sono, di chi è un cristiano che si dice all'imperatore già nel VII secolo ma poi eh, questa presenza andò diluita anche perché la dinastia Tan nella fase finale sua eh, chiuse drasticamente e tragicamente i ponti con tutte le tradizioni religiose esterne e non abbiamo più traccia della Cina se non quel che arriverà qui attraverso i viaggi della famiglia Polo e siamo evidentemente nel XIII secolo all'epoca di Dante ma quel che riferisce la, la famiglia Polo sull'argomento è preso da, da chi legge qui in Occidente come fosse una storia romanzata, fantasiosa lì dentro ci sono però oggi ad analisi oculata ci sono degli elementi di attenzione acuta di cose che egli vide a Kambalik, eh, sotto la dinastia mancese, ormai nel XIII secolo, la dinastia mongola che domina la Cina, che aveva però costruito un ponte che collegava l'intera Asia con l'Europa e si poteva passare sotto l'autorità imperiale così vasta dei mongoli, si poteva transitare dall'Occidente all'Oriente. Si istituì anche addirittura una sede di episcopato, una metropolia addirittura in Cina, con i francescani mandò addirittura sette vescovi, il Papa di Roma, ma poi anche qui a un certo punto tutto si diluì in più, con l'aggiunta del fatto che alla fine del XIII secolo, precisamente nel, nel XIV secolo, precisamente 
eh, la dinastia mongola, la dinastia Yuan, fu eh, sconfitta dalla rivalsa del, 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 diciamo, della popolazione Han che restaurò l'impero sotto la dinastia Ming che in reazione anche all'invasione esterna precedente chiuse ancora di più le frontiere per cui quando nel XVI secolo Vasco de Gama passò oltre diciamo, l'Africa e arrivò in, alle Indie quando arrivò laggiù eh, trovò un mondo eh, che in qualche misura era limitato prima alle Indie, Goa e poi cominciò a circumnavigare i territori, la Malaysia, quel che noi chiamiamo oggi le isole, quel che si chiamavano allora le isole della Sonda e come si sa, ad esempio all'epoca di Francesco Saverio si finì per rendersi conto che esisteva il Giappone, non sapeva neanche che esistesse, ma nel Giappone proprio Francesco Saverio si sentì dire a un certo punto lui entusiasta della cultura giapponese, siamo nel XVI secolo, a metà del XVI secolo, in pieno rinascimento italiano, si sentì dire a lui che era ammirato della cultura giapponese e pensava in cuor suo come sarà facile predicare il Vangelo con questi che sono così intelligenti, sottinteso. In altre parti del mondo i gesuiti trovavano serie difficoltà di inculturazione. E disse qui sarà facile, sarà facile per predicare. Ma i giapponesi puntando il dito e gli dissero è là che devi trovare nella Cina che devi andare. Ma di fatto era anche nei suoi, nei suoi desideri missionari di andare in Cina che si conosceva ormai dalle, dalle relazioni che venivano dal vicariato del Portogallo, vicariato anche religioso, del cristianesimo in India, con territori che erano tutti quelli del Levante, eh, perché quelli del Ponente erano della Spagna. E così allora comincia a esserci questa, questa spinta. Quando muore Francesco Saverio nel 1952 nasce Matteo Riccia Macerata. E poi quando lui riuscirà a realizzare anche il suo sogno, il suo desiderio di arrivare finalmente in Cina, a fine del XVI secolo otterrà infine il permesso di entrare in Cina. E là comincerà quella che è la grande avventura dei Gesuiti nel XVI, fine XVI e XVII secolo, quella che porta il nome tipico dell'esperienza dell spirituale di evangelizzazione dei Gesuiti, che è l'accomodamento, la, cioè adattare se stessi ad una cultura perché quella cultura si adatti al cristianesimo la stessa strategia che avevano adoperato nella colonizzazione dell'America del Sud nell'evangelizzazione dell'America del Sud è quella che adottavano adottavano, stavano adottando dove potevano in India attraverso la Roberta De Nobili e via discorrendo in fondo arriva dunque, arriva dunque in Cina il cristianesimo, per la prima, il primo grande incontro culturale del cristianesimo con la Cina e rimane ancora oggi fondante è quello del XVII secolo con i gesuiti. Dico solo più pochissime parole a questo riguardo perché poi il seguito è stato troncato all'inizio del XVIII secolo da alcuni malintesi sulla possibilità che fossero legittimi come forma di inculturazione i riti cinesi partecipati anche da un credente o da un cristiano in quanto non erano idolatrici o invece la tesi contraria un irrigidimento sul fatto che invece idolatria erano e quindi bisognava mantenere la linea dura invalicabile contro l'idolatria. Di qui con un imperatore allora e ancora oggi famosissimo, Kang Xi, il quale addirittura eh, decise drasticamente di troncare, pur mantenendo, come si diceva, alcuni pleni potenziali nella sua corte cristiana, ma come addetti specifici per compiti specifici. Mai più la presenza del cristianesimo in Cina, che viene sbarrato all'inizio del XVIII secolo, e poi comincerà la storia contemporanea segnata alle spalle da quella cosa che si studia poco nei nostri libri di storia e a cui si dedicano pochissime righe, la guerra dell'oppio a metà dell'Ottocento, che rimane un imprinting nella mentalità ancora oggi dei cinesi perché è la seconda fase di presenza potente dell'Occidente in Cina, ma a colpi di cannone e di appunto legazioni, cioè di territori presi nel territorio cinese che dettano legge commerciale e tendenzialmente anche economica e politica alla Cina e contribuiscono certamente, sono una delle cause del disfarsi, del declino e poi del crollo, del disfacimento dell'impero cinese all'inizio del XX secolo, 1911-1912. Ma ancora chiudo, l'esperienza dei... Eh, 
del Seicento, dei Gesuiti, è un'esperienza di straordinaria grandezza. Pensate che ancora oggi nella, nelle comunità cinesi ci sono delle splendide pubblicazioni in Cina che corrono su questo. Tre personaggi che sono ad altissimo livello nella corte dell'imperatore si sono convertiti al cristianesimo e contribuiscono ad una inculturazione, un poter dire la propria fede in cinese che non è poco, in ideogrammi che siano non equivoci, e rimangono ancora oggi chiamati e venerati, uno di questi sarà presto dichiarato beato, le tre colonne della Chiesa. Se voi andate a Shanghai, chiudo veramente, andate almeno questo. Da turisti qualche volta infrangete le regole dei soliti palazzi. Se voi guarderete la, la cattedrale di, di Shanghai, che si costruisce su un terreno dato proprio da uno di queste colonne, si mancì ai gesuiti, bene, ora rifatta in stile neogotico, eccetera, eccetera. Tenete a mente questo, guardando la facciata, 200 metri a sinistra, girando attorno agli edifici, eccetera, là, 200 metri a sinistra, voi troverete uno splendido giardino pubblico dedicato a Sui Wan Chi, che è questo collaboratore di Matteo Ricci, cristiano, convertito, e una delle tre colonne della chiesa, e che con le statue, sono poste lì dalla tomba di lui, poste lì dalla, dalla municipalità, ci sono queste statue in cui si vede Matteo Ricci raffigurato che discute con Sui Wan Chi, dimmi tu di che, della traduzione in cinese, siamo nel 600, della geometria di Euclide. <ride> Una grandissima esperienza. Benissimo. Grazie Francesco. Grazie, grazie mille al professor Segatti innanzitutto per aver avuto la pazienza di eh, essermi vicino per molti anni e, tante, e, e di essermi stato da guida per tante cose sulla storia della Chiesa di cui io assolutamente non, non conoscevo e quindi di avermi edotto ma anche spiegato che cosa significava, cosa non significava no, certe, certi eventi perché poi io non vengo da una tradizione come dire eh, di studi eh, di Chiesa e grazie a, a Don Roberto di ospitarmi qui con tanta pazienza e tanto calore per questa, eh, per questa serata e spero di, di raccontarvi delle cose che temo siano un po' difficili ma proverò a essere un, il più chiaro possibile poi dopo dove non sarò chiaro cercherò di, con le domande di, di chiarire meglio l'avvicinamento che di cui noi parliamo oggi, quello tra eh, la Cina e la Santa Sede, o meglio visto che siamo qui rispettando le regole cinesi, diciamo la Santa Sede e la Cina, e, perché siamo a casa della Santa Sede in qualche modo, e, è, un, è un evento epocale, è un evento epocale che la Chiesa ha tentato, come diceva il professor Segatti, almeno dal 1300, cioè dal, da 700-800 anni, ma forse anche prima, da quando eh, Papa Alessandro IV de, cercò, mandò degli emissari alla ricerca del famoso prete Gianni nel, nell'Oriente e quindi è un un tentativo che per secoli, 7, 8, 6 secoli non è andato in porto e che forse oggi forse siamo, siamo vicini, siamo vicini a vedere e forse anche questo fatto di essere qui a Torino, eh, città simbolica, metà strada tra Roma e Avignone e oggi Avignone è in qualche modo la Cina se mi si permette, eh, ci dà questa occasione. E credendo nei miracoli io sono un, un filisteo però come dire all'evidenza non, non dobbiamo nemmeno negare venendo qui preparandomi a venire qui oggi il sito del ministero degli esteri cinesi dava questa notizia una fotografia in cui con un punto di domanda lo leggo qui con dice ma Cina e Vaticano sono prossimi a un accordo 
per il riconoscimento reciproco e, e quindi dà la notizia nonostante il punto di domanda il titolo e il contenuto di queste sei righe sono eh, straordinarie senza eh, precedenti nella storia dei rapporti bilaterali perché annunciano come di fatto ormai siamo vicini all'accordo quanto vicini Dio solo lo sa però siamo vicini tanto da eh, convincere i cinesi che sono stati lungo questi vent'anni circa di, di, di relazioni di, di scambi sotterranei sempre estremamente prudenti quindi se i cinesi dicono che siamo vicini forse è vero forse è veramente è davvero eh, senza, senza precedenti um, però su cosa è avvenuto questo compromesso, questo sta per avvenire questo accordo? La stampa internazionale ormai da un paio d'anni è piena di polemiche, eh, tanti che oggi criticano la Santa Sede per le molestie sessuali, la storia delle, delle molestie sessuali, hanno criticato in passato i stessi giornali, magari anche le stesse persone, la Chiesa per essersi svenduta al potere malvagio, eh, crudele del Partito Comunista cinese che avrebbe usato la Chiesa Cattolica eh, poi per chissà quali fini. Ebbene, in realtà eh, il Partito Comunista cinese ha fatto dei compromessi grossi eh, su questo accordo. E, I compromessi sono difficili da eh, capire in termini di politica internazionale, perché il Partito Comunista Cinese, come la Chiesa, si muove in termini dogmatici, cioè la divinità che cos'è? È una e trina, dice la Chiesa, e da questo deriva una serie di conseguenze teologiche, ma anche pratiche. Il problema del partito comunista cinese era quello, ereditato poi dall'impero cinese, di avere l'assoluto potere sul territorio eh, cinese. E il primo potere, il potere più importante sul territorio cinese, è il potere spirituale, spirituale che in Cina si usa, si dice con una parola che è insieme spirito ed ideologia, Jinxia. Quindi cedere il potere dello spirito, cedere il potere dell'ideologia e cedere il punto cardine del potere imperiale. L'imperatore era tradizionalmente il figlio del cielo, Tienzi. Figlio del cielo perché era quello che aveva ricevuto dalla divinità, dal divino, il potere di esercitare un controllo e, e officiava effettivamente a dei riti che sì, erano dei riti civili, ma avevano, come dire, un sapore di religione. Il re, il sovrano, dai tempi, dal primo millennio avanti Cristo, era un ideogramma scritto con tre linee eh, orizzontali in parallelo e una linea verticale che le toccava era questo Wang no? che era una personalità religiosa, politica, sociale era l'uomo che metteva in connessione il cielo, la società e la natura era un, un, aveva e doveva avere tutte e tre le sfere e i poteri quindi come mai adesso dopo 3.000 anni di storia il partito comunista rinuncia al livello superiore al livello più alto e quello che poi fa derivare anche gli altri due perché poi come un po' si dice anche da noi eh, 
i disastri naturali, i terremoti, le carestie, le inondazioni, venivano interpretati per secoli come messaggi del cielo, della divinità, contro, o se erano invece casi eh, buoni, a favore del governo eh, dell'imperatore. Quindi abbiamo questa... questa potere rituale molto molto forte dell'imperatore e come accennava eh, anche il professor Segatti questo era un problema per secoli degli stessi eh, gesuiti i gesuiti che con eh, Schallo Ferbicht nel XVII secolo arrivarono a essere estremamente vicini e influenti e potenti sull'imperatore Schall in particolare era un, aveva il grado di ministro ma era molto vicino all'imperatore si parla, si dice che fosse stato anche vicino a convertire lo stesso imperatore aveva un potere quindi ineguagliabile per qualunque altro occidentale finora eppure ne, neppure Schall riuscì a convincere l'imperatore a far nominare un vescovo a Pechino perché il vescovo a Pechino sare- avrebbe significato il riconoscimento del potere del Papa dentro il potere imperiale e quindi nonostante che questi gesuiti fossero così potenti veramente potenti con in mano il Schall aveva il, il ministero dell'astronomia della, l'astronomia era, un, era una cosa che oggi sembra una cosa un po' ridicola in realtà era molto molto importante perché diceva in questo tempo tu devi eh, arare in questo tempo tu devi raccogliere in questo tempo tu devi condannare a morte in questo tempo tu devi perdonare, cioè la vita sociale e politica veniva codificata secondo l'astronomia e quindi Schall aveva il grande potere, forse era quasi secondo come potere all'imperatore eppure neppure lui riuscì ad avere un, un, un accordo. Oggi sembra che forse la Chiesa ci riesce, perché? perché il partito comunista è partito comunista cioè il partito comunista si è reso conto che eh, non può cancellare il potere dello spirito né può stabilire una nuova forma di religione laica come aveva stabilito, organizzato ai tempi di Mao Zedong ai tempi di Mao Zedong effettivamente parlando con la gente sì, eh, normale eh, molti erano convinti davvero che Mao Zedong fosse un dio, un semidio che veramente avrebbe, eh, sarebbe vissuto 10.000 anni come, come si diceva allora e, e furono completamente sorpresi, sconcertati quando nel 1976 invece Mao Zedong morì Dopo di allora naturalmente il, il partito rinunciò ad eh, questa forma di idolatria verso il leader eh, supremo e, eh, e, e promosse questo capitalismo selvaggio, chiamiamolo così, eh, più forte anche di quello americano, più eh, vigoroso di quello americano. In questo però assenza di grandi valori, assenza di religioni, perché poi il comunismo maoista era finito, il vecchio ordine spirituale confuciano buddista era finito, distrutto dal maoismo, emersero dei nuovi culti parabuddisti. Nel 1999 uno di questi culti parabuddisti molto forte, quello dei Falun Gong, organizzò una specie di colpo di Stato eh, contro il Partito Comunista e 
il Partito Comunista si svegliò e capì che in qualche modo la gente non poteva vivere senza una religione e, e, e né il Partito Comunista poteva essere in grado di fornire una religione non era una religione, per un anno, un anno e mezzo, un paio d'anni al massimo il Partito Comunista, qualcuno del partito cercò di propagare questa idea del eh, materialismo dialettico dobbiamo credere alla scienza ma insomma se uno cerca la religione ha bisogno di altro che non credere all'elettricità che manda la mia voce in questa stanza e, quindi all'inizio degli anni 2000 il partito comunista si rese conto di dover soddisfare un'esigenza molto pratica questa domanda di religione questa domanda di spiritualità della gente che come partito e quindi come organizzazione materialista non poteva soddisfare doveva rivolgersi all'esterno doveva dare fuori questo, questo potere e naturalmente però questo potere aveva conseguenze molto pratiche perché è vero che il segretario il, presidente, il segretario del partito il presidente del, della Cina non era più il figlio del cielo non era più il sommo sacerdote dei riti confuciani o neoconfuciani però era comunque e il capo del paese è quello che doveva avere in mano il potere ideologico quindi in questi eh, anni, in questi 15 anni grosso modo le due parti hanno cercato di capire quali fossero i punti di incontro i punti di, eh, in, di non scontro meglio tra i due livelli tra il potere politico del, eh, del paese e invece eh, la richiesta eh, ancora eh, dogmatica direi della Chiesa Cattolica di essere unita e unita nella persona del Papa cioè significava che i eh, i vescovi, i sacerdoti dovevano riconoscere l'autorità la, eh, religiosa del Papa. Questo lavorio ha portato, ha avuto un, un momento importante di passaggio con la lettera ai cinesi di Papa Benedetto XVI. Nella, Papa, nella lettera del Papa si dice, si incoraggiano i cinesi concretamente, che poi è la cosa semplice che i cinesi hanno capito, si incoraggiavano i cinesi a essere buoni cittadini cinesi e buoni cattolici, cioè i cattolici non erano più una specie di quinta colonna del, della restaurazione, della reazione anticomunista, ma dovevano essere e seguire il governo qualunque esso, esso fosse. Nello stesso anno, nel 2007, al diciassettesimo congresso, questo eh, pochi mesi dopo, eh, Hu Jintao, il presidente allora in carica, eh, dedica un intero paragrafo alla eh, religione dicendo che le funzioni religiose, le personalità e le religioni hanno una funzione positiva nel promuovere l'armonia sociale l'armonia sociale l'armonia sociale è un problema che diventava in quegli anni e lo è ancora di più oggi fondamentale perché c'erano delle differenze sociali che cominciavano a essere anche molto forti e in sostanza il partito diceva dobbiamo vivere comunque insieme, dobbiamo stare insieme e non ricorrere alla lotta di classe, cioè agli strumenti maoisti, marxisti, leninisti per risolverli, cioè non dobbiamo uccidere il capitalista, non dobbiamo perseguitare il ricco, ma dobbiamo trovare un punto di incontro e si riconosceva nella religione questo, eh, 
questo valore positivo e questo è, fu un vero importante secondo passo un terzo passo eh, fondamentale era, è arrivato nel 2015 con il viaggio di Papa Francesco in, eh, in, in, in America che cosa era successo? Cioè, va bene nel, tra il 2007 e il 2015 va bene ehm, il, la religione serve il cattolicesimo tra le tante religioni forse è una delle più affidabili o forse anche la più affidabile perché come facciamo ad affidarci dei musulmani che intanto hanno, stanno facendo delle guerre sovversive in mezzo mondo come facciamo a affidarci dei protestanti che sono senza eh, senza capo né coda mh, senza un'organizzazione che sembra una grande forza per il partito comunista perché li potrebbe controllare uno per uno però sono tanti possono essere influenzati possono cambiare idea difficile difficile gestirli difficile capirli anche perché i membri del partito comunista non ne capiscono niente di religioni non, 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 non sanno eh, discernere l'una dall'altra il buddismo, il buddismo è troppo debole il buddismo è ormai dopo gli anni del, del, del comunismo ha perso di qualunque forza non ci sono più i teologi sanno più di buddismo i, gli altri dirigenti del partito comunista che non invece gli abbati eh, c'è una grande debolezza culturale e anche morale cioè i, gli abbati buddisti si, se mi si permette, si vendono per quattro soldi, si fanno costruire le, 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 i templi e i templi buddisti da, in questi anni diventano il più grande affare della Cina, se uno costruisce un tempio buddista in meno di un anno ritorna dal capitale e poi tutto guadagna, perché tanti nuovi ricchi danno ai templi buddisti aspettandosi il perdono del Buddha e poi anche infischiandosene della moralità del, eh, dell'abate quindi c'è una grande attenzione verso il cattolicesimo c'è una grande curiosità verso il cattolicesimo però non c'è un'urgenza cioè l'accordo lo possiamo fare adesso lo possiamo fare dopo mm, intanto ci capiamo non ci capiamo abbiamo 3.000 altri problemi il, il cattolicesimo in fondo è una questione marginale perché sono circa l'1% della popolazione non creano pasticci quindi che problema c'è? il 2015 invece cambia il 2015 cambia perché eh, nel settembre del 2015 arrivano contemporaneamente in America sia Xi Jinping sia eh, Papa Francesco eh, Xi Jinping si aspetta di essere ricevuto come sono stati tutti i suoi predecessori tappeti rossi, tutta l'America pancia a terra sdraiata davanti a questo nuovo imperatore cinese richiedendo favori, affari eccetera e invece vede che tutta l'America è tesa e protesa verso, verso il Papa e, e in effetti la grande attenzione è verso eh, il Papa e per la prima volta i cinesi toccano con mano quella che Papa Francesco ha chiamato la superpotenza soffice del Vaticano cioè eh, si rendono conto che la Santa Sede, il cattolicesimo, non è semplicemente una questione di un 1% della popolazione cinese, non è un, uno staterello incomprensibile in mezzo a Roma con 300 guardie svizzere, ma è una forza dirompente capace di parlare a 7 miliardi di persone. Quindi è, è, un, è una cosa è una cosa straordinaria 
che non, quasi non capiscono. Le omelie del Papa vengono tradotte, viene tradotta eh, un'intervista che il Papa fa sulla Cina e tutte queste cose toccano l'anima dei cinesi, cioè non solo il Papa è una superpotenza, non solo ha questo enorme soft power di cui eh, i cinesi studenti del, dell'ideologia comunista e poi del, dell'ideologia dell americana di eh, conquista attraverso soft power si rendono conto non ha uno straordinario soft power ma in particolare questo Papa riesce a parlare all'anima dei cinesi questo tocca le, le questioni normali e, e senza poi toccare questioni di politiche senza toccare questioni eh, delicate eh, per il partito in questo ambito c'è l'accelerazione, in questi due anni poi dopo dal 2016 direi c'è l'accelerazione, c'è l'accelerazione che sta portando qui e, e quindi oggi possiamo auspicabilmente veramente essere ottimisti per una, per una normalizzazione, quindi fin qui l'ottimismo, una nota di pessimismo per eh, per quello che verrà I, dopo la normalizzazione possibile direi entro un anno non vorrei dire forse in maniera scaramantica non entro un mese e ci potrebbero essere più problemi per il cattolicesimo di quanti non ce ne siano oggi perché? Perché il clima internazionale in cui avviene questa normalizzazione è molto diverso dal periodo in cui eh, avvenne la normalizzazione, per esempio, tra Stati Uniti e Cina negli anni 70, nel 70-71. Cioè allora, nel, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, c'era una grande curiosità, un'aspettativa una, eh, una positività verso la Cina che era diversa dall'URSS che era qualcosa di diversa dal comunismo brutale di Stalin o che speravamo fosse diversa da quello e quindi c'era un, un ambiente complessivo molto positivo oggi questa normalizzazione tra Santa Sede e Cina avviene in un clima in, internazionale purtroppo molto negativo. Ci sono tensioni, come avrete letto, tra, eh, crescenti tra Stati Uniti e, e Cina, dove gli Stati Uniti hanno tantissime ragioni di lamentarsi della Cina. Ci sono tensioni enormi tra i paesi vicini. Giappone, India, eh, Russia, eh, eh, al di là delle recenti manovre militari congiunte, sud, paesi del sud-est asiatico e Cina, cioè la crescita cinese ha creato alla Cina tanti nemici, tanti nemici che oggi o domani potrebbero guardare con antipatia a una normalizzazione tra Santa Sede e Cina che di fatto può essere spiazzante quindi la Chiesa potrebbe dover affrontare un momento di critiche pesanti di critiche molto, eh, molto profonde altro elemento interno da tenere in considerazione è la moltiplicazione dei cristiani in Cina abbiamo detto che i cattolici dovrebbero essere circa 12 milioni secondo alcuni eh, gesuiti ottimisti sarebbero 20-25 milioni ma so, non so però eh, rispetto ai cattolici i cristiani o presunti tali o sedicenti tali persone che si dichiarano cristiane 
possono andare da una, un minimo di 70-80 milioni fino a un massimo di 300 milioni. Sono veramente cristiani? Spesso no, io credo. Sono persone che mischiano eh, nozioni di cristianesimo con eh, culti locali, taoismo, buddismo, in maniera simile a quello che avvenne nella metà dell'Ottocento con i Taiping, cioè una, una setta paracristiana che si ribellò contro l'impero Qing e iniziò una guerra civile in, durata una decina di anni che fece ben il 20% uccise il 20% della popolazione cinese, 60-70 milioni di morti, forse eh, il maggior numero di morti in una guerra fino alla seconda guerra mondiale, o anche forse superiore alla, stessa guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale, in un territorio molto limitato, un, una ribellione devastante. Alcuni di questi culti eh, paracristiani so, sembrano così a sentirli simili a questi del, eh, dei Taiping, senza puntare il dito eh, sull'uno o sull'altro, alcuni di questi culti sono veramente bizzarri. Il governo è molto spaventato di questi culti perché ne vede la eh, potenzialità eversiva e effettivamente questi culti sono oggettivamente preoccupanti, ecco. Eh, al di là della libertà di religione e di fede che vogliamo accordare a chiunque alcuni di questi sono particolarmente eh, violenti questi, questi signori però che cosa, eh, perché sono diventati cristiani? perché si affidano eh, alla, a questi culti? anche perché uno dei tanti motivi è perché il cristianesimo e il papa e il cattolicesimo è diventato estremamente popolare cioè un signore nella campagna cinese che riceve attraverso WeChat un'omelia del papa si sente toccato, prega il papa, brucia l'incenzio eh, grazie a questa sua preghiera pensa che la madre eh, guarisca cerca una risposta cristiana cerca una risposta cattolica però trova quello che trova cioè trova il signore che si mette un collare bianco e si dice sacerdote si dice prete cattolico e lo converte lui segue non la chiesa astratta ma segue quel signore che magari non è affatto cattolico è, un, è un, una persona magari buona ma che non, è, che non ha alcuna preparazione teologica ecco questo sta diventando un fenomeno molto interessante ma allo stesso tempo poco controllabile che il governo oggi non sa come gestire ehm, alcune volte gestisce in maniera dura, altre volte semplicemente, la maggior parte delle volte semplicemente lascia stare, fa finta di niente perché questi numeri sono estremamente importanti, se non ci fosse una specie di tacito consenso del governo eh, certamente non ci sarebbero tanti eh, cristiani in Cina. Questo, questi cristiani sono oggettivamente volenti o nolenti un problema in più per la chiesa cattolica in Cina cioè nel momento in cui eh, si arrivasse a una normalizzazione dei rapporti nel momento in cui un domani chissà l'anno prossimo diciamo il Papa andasse in Cina eh, ci sarebbero centinaia di migliaia di milioni di persone che vorrebbero convertirsi al cattolicesimo o si dicono o si convertono molto proprio al cattolicesimo e si autobattezzano cose del genere, cose che succedono in Cina al Vaticano dicono ma noi non vogliamo convertire centinaia di milioni di persone il problema non è voi volete è questi che già sono tantissimi che si muovono 
verso di voi, voi non avete diciamo, la rete di accoglienza e, e, e calano nelle mani del primo che capita. Questo è un, può essere un problema enorme, gigantesco, che credo che la Chiesa nemmeno abbia cominciato a pensare. Quindi ci sono problemi interni, problemi esterni internazionali, quindi sì, è l'inizio di una nuova epoca, di una nuova sfida per, per la Chiesa e per la Cina, con un terzo elemento, direi, eh, estremamente importante, di cui parlavamo, accennavamo un po' con eh, Sor Giuliana Pocazzi, la mancanza di una teologia cinese, un, un problema di cui parlavamo anche con il professor Segatti. Cioè uno sforzo teologico di traduzione del, dei concetti della Bibbia nella cultura cinese, come quello che Paolo fece traducendo eh, i concetti giudaici nella cultura greca, in Cina fu iniziato con Matteo Ricci e con Xu Guanxi, furono i loro primi due, e poi con tutta un, un lavoro di un paio di secoli ma è rimasto isolato è rimasto separato nel eh, 1800 quando il cattolicesimo ritornò eh, sulla punta delle baionette dell'esercito francese ricordiamocelo nel 1865 ebbene anche i termini anche i termini dell'inculturazione della, dell della teologia cambiarono e le chiese cattoliche esponevano la bandiera del Vaticano ma anche la bandiera del, eh, del paese di cui i cattolici erano appartenenti i francesi, gli italiani, gli austriaci quindi era una cosa come dire marcatamente esterna, estera e per esempio de, lo stesso termine cattolico eh, civiltà cattolica ha una bella traduzione in, in cinese perché conserva un, un termine antico gesuitico kun, jiao, che è il cul, la, la religione comune la religione comune e invece eh, oggi normalmente si dice tien jiao, cioè la, la religione del Signore del Cielo la religione di, di Dio quindi tutto uno sforzo di inculturazione che oggi è ordinato dal Partito Comunista è in realtà una necessità vitale, credo, della Chiesa in Cina. Perché senza di questo veramente diventa, il cattolicesimo diventa solo religione esterna, solo corpo estraneo che potrà essere accettato parzialmente da una, una parte dei cinesi ma che la maggior parte dei cinesi rifiuterà. Oggi rispetto, e questa è l'ultima cosa, finisco di tagliarvi, oggi rispetto ai tempi dei gesuiti è più difficile ed è più facile. Cioè oggi eh, i cinesi sono più occidentalizzati ovviamente del, dei tempi dei gesuiti, sono più recettivi e capiscono meglio tanti termini, eh, tanti concetti occidentali e quindi in qualche modo eh, è più facile avvicinarsi alla, alla Cina però questa eh, vicinanza può essere forviante perché eh, uno pensa siamo vicini non c'è bisogno di fare l'ultimo miglio l'ultimo metro l'ultimo eh, di colmare l'ultima distanza con con la cultura cinese ebbene invece se non si colma quest'ultima distanza se non si diventa cinesi se non si diventa almeno in parte cinesi ebbene poi eh, la cultura cinese come in tutte le grandi culture forti respingerà in toto in parte l'arrivo della Cina quindi è un momento molto importante è però anche molto molto pericoloso per la vita della Chiesa perché la Chiesa potrebbe fallire in Cina 
e se fallisce in Cina in un modo o nell'altro buttandosi troppo con la Cina e dimenticando anche il resto del mondo perché poi la Chiesa deve tenere un rapporto con il resto del mondo perché la Chiesa non è solo Cina è America, è Europa e perde pezzi e, e quindi rischia di non di riportarsi a Vignone ma di essere spaccata da Vignone stessa grazie, grazie. storia nascosta eh? <ride> anche questa allora vediamo io proporrei di raccogliere una serie di domande senza intervenire di domanda in domanda per non creare poi degli squilibri di importanza con i primi che intervengono allora raccogliamo le domande a un certo punto eh, deciderai poi tu come meglio assemblare il tutto io vi piaccio vi ringrazio perché è stato veramente chiaro semplice io non sono esperto in questi temi ma mi sembra di aver capito quello che ci ha detto e volevo fare una domanda così molto semplice la prima è ma se lei fosse il papa <ride> cosa farebbe? <ride> semplicissima il papa si chiama Francesco perché ha pensato a me ovviamente <ride> perché è facile pensare anche alla storia no? di quanti gesuiti hanno dato la vita no? avrebbero dato la vita per eh, convertire per salvare per portare Cristo a, alla Cina che adesso abbiamo un gesuita papa che è lì <ride> visto che nel frattempo eh, intanto ringrazio sia il professor Segatti che il professor Sisci per le, le interessanti eh, aperture che ci sono state date mi ha, mi ha colpito del, dell'intervento eh, due cose a un certo punto ha detto che questo Papa Francesco parla delle questioni normali no? e questo sfonda dall'altra parte in conclusione poneva proprio il problema cioè eh, no, non c'è il pericolo di una occidentalizzazione hm? e pensavo questo ma da, da persona che come dire, vede il mondo cinese come si vi diceva prima come un mondo molto distante eh, questo fatto che Francesco individui anche in Cina le questioni normali è dovuto alla globalizzazione o alla occidentalizzazione o c'è qualcosa di più profondo secondo lei cioè è, è legato al cristianesimo in qualche modo non so se ho... Sì, sì, sì. Forse, forse comincerei con questa, perché questa è, e poi farei questo, questo primo gruppo di domande se posso, perché que, questo tema è quello, eh, secondo me, è quello che funziona della Chiesa Cattolica e funziona della, della, della Cina. Eh, credo che il Papa funzioni e, e se posso dire funzionato anche eh, Cardinale Parolin che per tanti anni ha guidato 
perché è un prete? Per prima cosa è un prete, cioè non è un occidentale, non è un... Um, e i cinesi, come diceva un, un, un mio professore, che tra l'altro per un periodo era stato un, nato in Cina, ma era stato figlio di, di, di missionari, ha fatto il, eh, il missionario, anche i cinesi si mettono i pantaloni una gamba alla volta, cioè sono, sono esseri umani anche loro. Quindi se si riesce... I, i, il Papa funziona perché parla agli uomini dei problemi che gli uomini hanno. E, e, tutti gli uomini in tutto il mondo hanno dei problemi simili e, e lui riesce a toccare questi problemi e quindi parla di cose di cui invece il partito o il, nessun altro riesce a parlare il problema dei figli il problema della famiglia il problema di stare insieme il problema l'amore eh, e lo fa con autenticità una delle parole eh, importanti della, della, della eh, significativa in quel messaggio è che dicevano nel, e dall'inizio alla fine i colloqui sono stati condotti con uno spirito c'è di, di, uh, di sincerità di sincerità di onestà cioè non importa in Cina se io e te non siamo d'accordo ma se ci diciamo le cose veramente senza astio ovviamente senza astio io ho questo problema questa è la mia cosa tu che problema hai questa sincerità per vent'anni è stato un, un elemento forte, un elemento estremamente importante ehm, del, che ha convinto ehm, i, 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 i cinesi. E quindi mi ricollegherei a quello che la prima domanda, se fosse il Papa, se fosse il Papa farei, continuerei a fare quello che, che fa, cioè sta facendo bene e continuerei a fare quello che fa naturalmente le sfide sono eh, direi eh, come, come dicevo prima organizzative eh, e questo, da un punto di vista organizzativo sono, sono molto grandi cioè si tratta di conquistare la Cina senza perdere l'Occidente eh, ora per dirlo in termini quasi militareschi e quindi bisogna e questo è anche un valore enorme per i cinesi e credo che sia anche un valore sarebbe un valore enorme anche per, per, per l'America cioè se eh, la Santa Sede riesce a far avvicinare di più la Cina se, eh, se la Santa Sede riesce a fare avvicinare un po' di più l'America alla Cina ebbene questo è un vantaggio per entrambi e in teoria questo potrebbe essere possibile potrebbe essere possibile proprio nella natura stessa di questo accordo che come diciamo da una parte eh, ha rotto per la prima volta questo monopolio di religione e politica No? che c'era in Cina e ha introdotto il principio di una divisione tra religione e politica che invece è basilare e fondamentale nella, eh, nella storia dell'Occidente e quindi questo, da questo principio che è un principio veramente primo se non è il primo è uno dei primi dell'Occidente ecco uno di questi principi ha già porta un millimetro in più vicino Cina e America quindi questo è un problema organizzativo l'altro problema organizzativo è cercare di collaborare con il governo cinese nel gestire non solo i 10 milioni di cattolici ma eh, il, il miliardo e mezzo di cinesi che, che si battezzi, non si battezzi, si voglia battezzare, non si voglia battezzare, comunque 
può essere attento alle parole del Papa perché questo è un altro elemento fondamentale di questo Papa cioè lui non si rivolge solo ai suoi non eh, i miei ragazzi cioè ai ragazzi del seminario lui anzi dice no i ragazzi del seminario sono parte del, del gruppo io mi rivolgo a un miliardo e mezzo di cinesi quindi è una platea amplissima e questo naturalmente credo che poi abbia anche un influsso sui cinesi qui perché i cinesi qui è una cosa curiosa di cui io chiedo a voi invece cioè, lei come forse sa molti o una grossa non so se è la maggioranza ma certamente una grossa minoranza di questi cinesi all'estero sono cristiani cristianeggianti testimoni di Geova eh, mormoni evangelici, episcopali c'è una, una chiesa che ho visto per caso a Roma nella zona di, 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 di Piazza Vittorio gremita, piena come un uovo di cinesi con un pastore cinese che predica non eh, in tutta gente dello Zhejiang, tutta gente di Wenzhou, ma predicano in mandarino, quindi che mantengono un legame eh, con il governo di Pechino, perché il governo di Pechino ha, tra virgolette, imposto, incoraggiato l'uso del mandarino invece che l'uso del dialetto di Wenzhou a tutti i cinesi che stanno all'estero vent'anni fa, trent'anni fa i cinesi che stavano in Italia parlavano dialetto di Wenzhou io adesso li sento per strada e parlano tutti i mandarini ehm, quindi questi sono anche già oggi un, un problema credo organizzativo per la chiesa la questione della, della, della chiesa patriottica ma secondo Parolin non si dovrebbe dire chiesa patriottica ma comunità patriottica perché dal 2007 in poi e qui mi rivolgo ai teologi eccetera la chiesa cattolica riconosce che c'è una chiesa in Cina ce ne sono due chiese c'è una chiesa in Cina e ci sono però due comunità che hanno un, storie separate eh, odi, rancori rivalità bisogna dire che in questi ultimi dieci anni questi rancori queste rivalità sono molto molto sfumate oggi sono veramente direi minime quello che però succede è che uh, su l'ultima coda delle rivalità della chiesa patriottica si inseriscono ehm, anche dei rapporti molto forti di questi pentacostali, mormoni, testimoni di Geova che fanno sponda su, questa, su questi cattolici clandestini perché? perché è chiaro, stando in Cina, che se tu ti dichiari cattolico sei in un cono di luce, sei, hai una semiprotezione statale e quindi, dato che l'ufficiale, eh, il funzionario non sa quale sia la differenza tra cattolico, mormone o quello che sia, vede la croce e quello dice cattolico, allora tanti si dichiarano cattolici senza essere e naturalmente questi che non, non sono veramente cattolici vorranno tirare a sé, eh, allontanare da sé eh, l'intervento di Roma questo è un altro, sarà credo un problema molto delicato perché poi si, si tratterà di andare comunità per comunità a capire da una parte capire chi è mio e chi non è mio ma dall'altra parte nemmeno abbandonare nessuno perché appunto sono tutti innanzitutto tutti figli di Dio ma poi tutti potenzialmente eh, pubblico e, e pecore del, del, del Papa infatti di Tiananmen ah, infatti di Tiananmen no non c'entrano niente scusi tanto <ride> Non, non, non hanno nessuna rilevanza. Grazie, però mi è stato molto chiaro, mi è piaciuto molto, ho capito molte cose. Ecco, scusate, aumento il tono. Eh, il Papa nei suoi interventi direi che tocca le corde fondamentali della sensibilità umana, quelle che sono comuni a tutto il genere umano, direi le corde proprio antropologiche. 
Ma mi chiedo, è sufficiente questo per convertire? Noi siamo abituati a immaginare una conversione di culture diverse, di popoli diversi, associata a un'azione missionaria. Quella che noi sappiamo, diciamo tradizionalmente, che si è sviluppata nel corso dei secoli, nei vari paesi, nelle Americhe, in Africa, negli altri paesi del mare, eccetera. Ora, in Cina esiste la possibilità, esiste una vera azione missionaria di questo tipo, cioè in altri termini, è concessa, è permessa dal Partito Comunista, oppure siamo in un territorio dove occorre procedere psicopoliticamente in modo completamente diverso? Certo, certo, certo. Buonasera, grazie infinitamente di questa tutta esauriente spiegazione, di questo aspetto, su cui appunto ci sono molti interventi estremamente vasti ed estremamente innocui. Io ho due domande. Riascoltando eh, il fatto che appunto quasi folkloristicamente anche molti cinesi mh, si autobattessero e facciano insomma delle come dire, presunte ritualità cristiane. A me pare un po' di, di pensare un po' a quando, ad esempio, sotto il maoismo, ad esempio, molti si dicevano maoisti e si ritenevano, no, come dire, anche loro, esempio molto profano, mi ha capitato una volta in una cucina in una testa di maschera, per dire, una era mascherata da guardia rossa. No? Per cui, ecco, la mia prima domanda è è vero, loro hanno molti punti oscuri sul cristianesimo e sull'Occidente in generale. E come andrebbero a considerare però anche alcuni punti oscuri da parte occidentale nei confronti della cultura cinese? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, essendo che il Vaticano appunto può essere un tramite ma anche un qualcosa di appunto di dubbio nell'immagine che costituisce il del mondo nel relazionarsi alla Cina, ma, è, ma forse anche mettere a rischio le proprie eh, relazioni eh, con il resto del mondo, proprio perché la situazione attuale è nazionale un po' complessa, mi domandavo quale può essere un ruolo che può avere ad esempio il Vaticano all'interno del BRICS? Il BRICS? Il BRICS. Il, 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 il Brasile, Russia, Brasile, India, Brasile, Cina e Senso Sapevo anche che non è solo con l'America che il Vaticano ha grosse relazioni, un grosso impatto, ma anche molto, anzi tantissimo, anche con l'Africa, con le missioni d'Africa. Queste sono le mie domande. Grazie. Io sto pensando alla via della Cina, quella, quella della nuova invasione commerciale ehm, che eh, la Cina sta programmando e investendo tantissimi miliardi per arrivare a questo, eh, a questo commercio commerciale verso l'Asia e ancora verso l'Europa. Eh, adesso noi stiamo parlando di Vaticano e Cina, ma tutto questo movimento coinvolgerà eh, una parte del globo così importante da cambiare tutti gli equilibri tra questi due poli che stiamo, eh, che stiamo pensando questa sera. E allora, allora la sfida è ancora più grande per saltare tutti quei principi per i quali noi attualmente diciamo cerchiamo di avvicinare Cina e Vaticano, perché quando l'acqua è tanta, e non è più da due rovine che dovete cercare di eh, mettersi insieme, ehm, gestirla più che controllarla sarà una cosa molto grossa, mi pare. Io le due domande. La prima per il professor Sisci. Per favore, scientificamente mi, mi, mi spiega cosa si intende per la normalizzazione del rapporto. E la seconda, invece, i due teologi mi facendo una domanda che ha fatto questo signore della prima fila. Ma vogliamo ancora convertire?
mentre, mentre tu scrivi provo a rispondere io ma dunque allora vediamo quando noi parliamo qui in occidente specialmente nei dibattiti l'occidente in senso lato comprendendo anche l'altra sponda dell'Atlantico quando parliamo di conversione noi abbiamo innescato una riflessione critica sulle metodologie della conversione perché da questa parte del mondo io comincerei a dire così che è partita l'iniziativa mettiamola in questi termini più, più soft l'iniziativa di espandere la fede nel corso dei secoli come questo si è avvenuto anche servendosi di strumenti fortemente dubitabili questo è, un, è oggetto di oggi di analisi critica molto forte però è indubitabile che noi non dobbiamo lasciarci neanche in qualche misura avvincere e ammagliare da un'altra idea che è corrente qui in questa parte del mondo e che finisce per essere imposta anche da altri che rimangono stupefatti quando la esponiamo. Cioè che il massimo che si può fare della fede è stare zitti. Non ho faccio per dire. Cioè il, la capacità di comunicare ciò in cui si crede ponendo come principio che le modalità debbono essere eque e rispondenti al rispetto profondo della coscienza fa parte di ciò in cui non crede e il problema è che il nostro tipo di civiltà occidentale ci ha per tante ragioni portata a questa conclusione che è quasi stupefacente cioè che il massimo della comunicazione della fede è, è quello di tacerne no. C'è ancora una domanda? Sì. La mia domanda è semplicissima, però nasconde molte altre. Perché il titolo del suo intervento è Accordo tra Cina e Vaticano e non tra Cina e Chiesa Cattolica? È andato così? Sì, no, no. E Vaticano credo che semplicemente perché e io non lo so l'hanno scelto loro però io onestamente approvo onestamente approvo perché cioè e, e approvo perché Vaticano è, 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 è tutto cioè si capisce quando uno mette si chiama Vatican Insider Vatican News è tutto è, è, è uno Stato è un cioè è, questo è un, un problema che hanno avuto i cinesi capire che cos'era la chiesa cattolica che cos'era lo stato vaticano che cos'era la santa sede perché e, e, diciamo, queste sono tre unità un'etrina come lei sa meglio di me e, e, e quindi eh, per anni i cinesi hanno avuto difficoltà a capire la relazione tra chiesa cattolica eh, Vaticano e Santa Sede perché sono tre, tre entità un po' separate la città del Vaticano, la Santa Sede e la Chiesa Cattolica e quindi eh, loro avevano un problema ma scusi cioè, se uno è cattolico deve obbedire al Papa e quindi non obbedisce al Partito Comunista e su questo poi allora avevano un'esperienza cioè il fatto che molti cattolici eh, in Cina seguirono la Chiesa Cattolica che si schierò con Chiang Kai-shek contro eh, Taiwan e quindi ci sono voluti molti anni per convincere i comunisti e dire ma... no, questi sono, sono diversi e, eh, però questo è uno dei tanti problemi che, che, che la Cina e anche la Chiesa ha avuto eh, qualcosa sulla conversione cioè Uh, io mm, so dei dati uh, de, dei dati semplici ci sono migliaia migliaia di sacerdoti in, uh, uh, dichiarati non dichiarati che lavorano in Cina per esempio c'è un programma statale lanciato nel 2005 dal, dallo lo so perché ho fatto parte delle, della riunione che, che, che lo lanciava che si proponeva di insegnare il latino eh, a tanti cinesi perché alla fine i cinesi in un piano ventennale, trentennale vogliono tradurre tutte le opere classiche tutti i classici latini e greci direttamente dal latino in greco in cinese e no, oggi sono tradotte ma tradotte dall'inglese mm. famosi lab, no? Sì, una delle mie sorprese più stupefacenti in Cina è stato alcuni anni fa un professore di Pechino, fatto mi conoscere da uno studente che avevo conosciuto anni ancora precedenti, e qua mi diceva, 
c'è un professore che, a cui piacciono le cose che piacciono a lei eh, e che cosa sono le cose che piacciono? Eh, ma storia del cristianesimo benissimo e dov'è questo? nella eh, Beità cioè nella università principale per il municipale di Pechino insegnava filosofia e teologia medievale occidentale allora ma andiamo lo studente predispone tutto ci troviamo appuntamento bussiamo al dipartimento esce fuori eh, veniamo introdotti alla, a questo professore che è Wu Tian Yue eh. allora introdotti così, aveva sul tavolo la traduzione dal, sta facendo la traduzione dal latino in cinese del libro forse più difficile del pensiero teologico filosofico medievale che è il Dente de Essenza di Tommaso d'Aquino dicendo dicendo abbiamo già la traduzione in inglese ma io non mi fido la voglio fare dal latino <ride> sì. quindi e, e la maggior parte di questi insegnanti di latino sono sacerdoti con una scelta pratica perché i sacerdoti vengono, sono disposti ad andare a Pechino a essere pagati poco perché comunque fanno i sacerdoti e questo il partito lo sa non è che non lo sa cioè poi tantissimi, la, maggior, la stragran parte di questi sacerdoti sono discreti, non, non vanno in giro in abito talare, eh, non fanno processioni in piazza Tiananmen, ma ci sono, c'è una presenza massiccia, tanto che c'è un altro fenomeno interessante, c'è una specie di cristianesimo culturale, cioè tante persone che sono... Eh, interessati al cristianesimo attratti culturalmente al cristianesimo senza diciamo, credere prendere i, i, eh, ne so, la comunione eccetera quindi sono de, delle, delle eh, è un fenomeno eh, in grande espansione e certamente non c'è la libertà di, di dare spandere acqua santa ovunque però non siamo nemmeno come in Turchia dove sappiamo recentemente hanno arrestato un, 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 un sacerdote un missionario eh, eh, protestante o in Pakistan dove il Papa recentemente ha fatto un cardinale ma neanche se posso dire ora non parliamo di altri paesi in Thailandia o in Giappone in Thailandia non ce lo dimentichiamo ma ai thailandesi, ai thailandesi è proibito per legge convertirsi ed è proibito per legge ai sacerdoti fare conversione lì c'è un, un cardinale ma il cardinale presiede una comunità che è fatta solo di cinesi e di vietnamiti che sono emigrati dalla, eh, dalla Cina o dal Vietnam in Giappone, in Giappone eh, la comunità dei cattolici è 0,4% della popolazione sono eh, nella gran parte dei, eh, degli, dei, come si chiama, dei, dei, dei figli di questi samurai che si convertirono pro, eh, ai tempi di Fra Francesco Saverio e che stabilirono un patto con lo shogun del tempo di dire noi manteniamo la fede ma promettiamo di non, di non propagandarla un'atmosfera completamente diversa dalla Cina completamente diversa quindi isolare la Cina come un caso eh, orribile mi sembra un, un pochino, pochino esagerato eh, rispetto alla situazione nella stragran parte del mondo dove i cristiani non sono maggioranza quindi questo è un, è un fatto perché noi ci dimentichiamo che di fatto il cristianesimo nei paesi dove non è maggioranza è in maniera diretta o indiretta perseguitata compresa l'India che è democratica ma dove i cristiani sono i cattolici sono una minoranza spesso clandestina davvero clandestina schiacciata tra estremisti indù e estremisti musulmani quindi questo è un, è un po' il tema eh, da tenere presente l'altro tema che è quello che Sor Giuliana sollevava è la forza cosa può fare la Chiesa quando la Cina si presenta come potenza politica eh, questo eh, 
io in realtà come dire mi sento più a mio agio a parlare di queste cose, a parlare di guerre, a parlare di cose che non a parlare di religione, perché insomma io mi piace più l'inferno almeno da leggere del paradiso. <ride> <ride> e, e, e questo è il, è il grande problema, questo è il vero grande problema, perché da una parte eh, quest, noi ci stiamo avviando e direi siamo già eh, entrati in una seconda guerra fredda, in cui una serie di paesi vogliono fermare la Cina e, e, e la Cina cerca invece spazi per allargarsi come evitare questa guerra fredda come cercare di integrare la Cina senza ammazzare 100-200 milioni di persone ecco, questo personalmente è eh, quello che mi ha spinto a interessarmi eh, di questioni cattoliche io come dire eh, quello che mi ha mosso verso, a interessarmi di questa cosa è c'è un modo per evitare questa guerra che io per qualche strano motivo folle ho cominciato a vedere tanti anni fa e questo credo è il vero problema e su questo la Chiesa mi sembra sia cosciente perché io sia cosciente che c'è il Papa ha parlato più, più volte di terza guerra mondiale strisciante io che chiamerei appunto seconda eh, guerra fredda eh, però concretamente mh, non, non la vedo attrezzata come attrezzarsi eh, anche questo è un problema organizzativo eh, su cui eh, come fa il Vaticano il Vaticano è un'entità leggerissima è un'entità leggerissima che è una specie di piuma eh, in mezzo al vento e eh, attrezzarsi a parlare eh, con eh, Iran, eh, India, eh, Stati Uniti, Pakistan, Cina, questione della, 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 della guerra fredda quando in realtà in segreteria di Stato ci saranno forse 30 persone eh, che guardano tutto il mondo, certo è, un, è, una, sfida, è una sfida colossale, però credo che oggi quando l'ONU non esiste più quando le altre organizzazioni internazionali non ce ne ricordiamo nemmeno i nomi quando nuove entità come i BRICS si stanno formando ma solo intorno a interessi commerciali permettetemi beceri e invece si stanno rafforzando tutta una serie di alleanze militari ebbene questo compito se non è della Chiesa di chi è? e questo se la Chiesa forse lo affrontasse forse anche tante altre cose potrebbero venirle incontro affrontare non significa risolverle perché questi sono ovviamente problemi che sono ben più al di là della Chiesa Comunque approfittiamo del fatto, si volge ormai alla fine, credo, certo. no? Norberto, l'incontro nostro, eh, approfittiamo del fatto che io abbiamo, abbiamo te, Francesco, che hai fatto l'intervista al Papa sulla Cina. Puoi dire che cosa ha significato questo per te come esperienza, avere il Papa da interrogare sulla Cina? E che cosa ha significato a Pechino, poi, quando sei tornato con l'intervista? Beh, per me, eh, onestamente, è stato. Io ho incontrato tantissima gente facendo questo mestiere, eh, ho avuto questa fortuna di incontrare. Il Papa, onestamente, mi ha fatto impressione. Ma mi ha fatto impressione perché eh, lui sembrava interessato non all'intervista, ma a me. E ho detto: no, parliamo di questa della Cina. <ride> No? E, e mi guardava come cioè, lo sentivo pronto dice mettiamo da parte 
vieni qui e confessati no? Dico, no. <ride> non lo faccio da 40 anni aspetterei un po' <ride> San Costantino sei bene di San Costantino aspetterei qualche altro quindi è stato come dire molto è un'esperienza eh, proprio umanamente molto forte e, e una persona di grande spirito io ho uno come c'è cioè qui un mio amico d'infanzia Francesco Oriolo e, sa, e lui sa che io ho uno spirito di patata cioè quindi io poi quando sono nervoso questo spirito sciocco travalica ecco in quell'occasione ho avuto dei molti di spirito molto sciocchi e lui però sembrava perdonarmi per questa cosa quindi è stato emozionalmente molto forte in Cina però è stato molto più forte perché vorrei raccontarti solo un episodio che mi ha impressionato cioè ho dato questa intervista da leggere in inglese e si è fatta in inglese per un motivo specifico che dovesse essere una lingua neutra che potessero leggere sia eh, il Papa sia Xi Jinping cioè non ci dovevano essere traduzioni perché nelle traduzioni non sai mai come cosa viene fuori doveva essere la stessa lingua il Papa diceva sì, è questo che voglio dire e Xi Jinping diceva sì è questo che ha detto il Papa e, eh, e io ho visto il signore che leggeva questa intervista che cambiava di espressione cambiava di espressione cioè il Papa in quella intervista per quello che diceva parlando per esempio del figlio unico che è un dramma colossale un dramma colossale per, per i cinesi che hanno sacrificato una generazione di figli e i cinesi sono come dire lontani da Dio ma vicinissimi ai propri figli adorano i figli perché i figli sono la perpetuazione degli antenati gli antenati sono la vera divinità ebbene hanno sacrificato tutti tutti i cinesi hanno sacrificato i loro figli sentire il Papa che li perdonava e li aiutava a perdonarsi su, questi, su questa tragedia immane di cui non hanno nemmeno il coraggio di parlare credo che sia stato fortissimo perché li ho visti, ne ho visti più di uno proprio cambiare volto, cambiare faccia ecco, questo è stato credo il miracolo del Papa e ha trovato le parole giuste per toccare alcuni temi profondi non politici ma veri, profondi dell'anima della gente e questo se non è conversione cos'è? si è dato Gesù Cristo <ride> Dopo tutta questa bellissima conclusione, volevo chiedere anche questa conclusione finale, quindi mi è venuto naturale, eh, in questo momento in cui la Chiesa è colpita da questo eh, scandalo della pedofilia, eccetera, quanto questo può incidere in questo processo di, eh, di avvicinamento che, insomma, come lei ha detto, è già a buon punto? Quanto può incidere? In, in, in genere qualche altro l'ultima c'è ancora qualcuno lei ma ah, no. fai 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 mi viene anche una domanda la chiesa ortodossa che fisicamente è più vicina ai territori lungo tutti questi secoli che presenza ha dato cioè ha evangelizzato ha trovato c'è una presenza anche piccola che si dia poi nella mia diocesi nel 2012 è stato organizzato il beato uh, Gabriele Allegra, che è un francescano che nel 1931 è andato in Cina e ha tradotto per la prima no, volta no, no, no. la Bibbia in cinese. Eh, ricordo perché quando è stato tolto dalla tomba ero tutto lì presente. Eh, L'ho do, vissuto in prima persona, ho studiato, ho letto alcuni scritti, una, una personalità molto forte. 
Oggi eh, la sua Bibbia ancora c'è, viene o oh, ci sono altre traduzioni, eh, si può avere una Bibbia vicina tranquillamente. Ecco. Era giù. Volevo sapere se è corretto di dire che l'associazione di patriotica ha scatolato la conto e il ministero del Chiesa di Buon Favorito. <ride> Io stavo pensando al contorno, eh, cioè eh, in questa fase, come ho capito, di crescita, eccetera, sia economica che anche di cultura e funzione, con una domanda di senso sempre maggiore da parte anche dei cinesi, il governo ha deciso di fare un outsourcing di questi aspetti, eh, diciamo, religiosi, <ride> al miglior fornitore che è però immagino che vorrà in qualche modo controllare questo compito e bisogna essere aperto come si può immaginare questa forma di controllo e l'altra cosa è lei ha notizie di prima mano perché è inserito in una serie di quinto ma da come fare a seguire eh, le, sue, le sue notizie di prima mano in qualche, in qualche modo, con quali mezzi di contare. Se lei ha diciamo, sì, dei, sì. dei canali attraverso i quali possiamo andare. Grazie. Eh. Cioè, c'era forse ancora un po' di Lascerei la domanda della periferia per ultima perché è un po' più complicata. La questione dell'ortodossia, eh, sì, ehm, Putin in particolare ha cercato di eh, eh, addestrare dei, addestrare dei, dei, dei sacerdoti ortodossi russi, l'ortodossia eh, ortodossi russi. E, infatti c'è stato anche un incontro ora non mi ricordo se nel 2015 o 2014 con il pope russo e Xi Jinping perché i russi ci sono, adesso ci sono sei associazioni patriottiche una di queste è quella dei cristiani che in realtà raggruppa sia i protestanti sia gli ortodossi e Putin chiedeva che gli ortodossi eh, foss fossero separati con un'associazione patriottica propria e però lì c'era una questione anche all'interno degli ortodossi perché gli ortodossi russi come lei sa meglio di me non sono tutti gli ortodossi e, e quindi sarebbe stato come dire che tutti gli ortodossi in Cina dovevano essere ortodossi russi insomma comunque c'è un una cosa degli ortodossi c'è una crescita però minima degli ortodossi in un, sono state anche aperte delle chiese ortodosse russe nel, nel nord-est eh, della Cina ehm, eh, la, Bibbia ci, la Bibbia si scarica via internet onestamente non so che versione sia eh, non, non sono un Bibbia è vendita anche nelle chiese eh, sì, o, o, insomma si, si trova ovunque si scarica gratis eh, ci sono molte versioni, ci sono molte versioni, molte traduzioni, al, ma molte traduzioni sono dall'inglese, alcune sono eh, forse più fedeli, altre meno fedeli. Eh, questo sei tu. Posso solo dire questo, che ad esempio si sa benissimo che in una traduzione, specialmente di passi fondamentali, supponiamo il Padre Nostro, la traduzione in cinese è un problema di creatività anche molto grande. In ogni caso... 
eh, si capisce, capiscono subito eh, gli interlocutori cinesi se la citazione che tu fai è presa dalla Bibbia protestante o da quella cattolica, perché con quelle piccole varianti di termine, eh, ad esempio al posto di dire Tien, poi Tien giù, dicono Shen, eh, qui siamo protestanti, Tien cattolici. <ride> Quindi c'è la disponibilità larghissima, quella che tu hai citato la Bibbia di Allegra è un, un bellissimo momento storico dell'approccio cristiano alla Cina e è stato molto valorizzato specialmente da Hong Kong molto valorizzato è stato aiutato moltissimo ha finito la traduzione proprio quando era a Hong Kong no? comunque per, per dire questo non è problema e poi anche come testi eh, quel che veniva accennato c'è una quantità sterminata di traduzioni che sono state propiziate già molto tempo fa da qualche centro che oculatamente ha avuto una previsionalità del futuro e ha preparato molte persone eh, con traduzioni in modo che poi a loro volta cominciassero una certa teologia cinese eccetera un lavoro ancora in corso veramente molto grande sono in gran parte la biblioteca di un cattolico istruito che si sia voluto aggiornare oggi in Cina è fatta di testi amplissimi ma la gran parte sono ancora traduzioni da teologi pensatori occidentali per lo più e hanno una, un culto molto grande dei grandi nomi della teologia nostra occidentale e non riescono però a pronunciarne che pochissimi cinesi che non reggono il paragone con quelli che sono lì famosi, non so per dire, Runner, eh, Kuhlman per i protestanti, Barthes, eccetera. E questi sono ancora i grandi punti di riferimento. Non hanno ancora prodotto qualcosa proprio di loro. Quelli che vengono chiamati prima cultural Christians, cioè quelli cristiani culturali, sono, sono quelli appunto che magari nell'università hanno introdotto con, con impegno e determinazione nei dipartimenti di scienze religiose per dire che hanno cominciato a espandersi dopo l'apertura di Deng Xiaoping hanno cominciato a introdurre tutte le specializzazioni se poi religioni comparate oppure cristianesimo e oppure teologia occidentale filosofia occidentale filosofia classica hanno arricchito via via queste, 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 questo aspetto della conoscenza e ad esempio un professore che è passato di qui soltanto 15 gio- due, una ventina di giorni fa è professore alla Minzu Tashi di Pechino, la, 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 la Università delle Nazionalità. Bene, lui è, ha introdotto nel suo dipartimento, che ha cominciato con il dipartimento di filosofia, poi il dipartimento di filosofia e teologia, ha introdotto, pensa tu, scritture comparate, eh? le sacre scritture comparate delle varie religioni. È un cammino vastissimo in corso veramente ultimissima cosa mi veniva però detto da eh, una persona che è molto competente e ha anche delle grosse responsabilità proprio in ambito di, 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 filosofico no? eh, mi diceva che in, di, recente, di recente avverte lui che pure è una persona molto conosciuta che organizza dei congressi che stenta a farsi mandare libri dall'Occidente perché la censura sulla comunicazione di questo genere è diventata molto più esigente. Personalmente io ho avuto questa esperienza, ho mandato delle riviste di articoli che avevano pubblicato qualche, qualcuno nella nostra rivista della facoltà teologica, cinesi che ha scritto lì, ho mandato le copie omaggio, quindi non le hanno ricevute. Eh, quindi c'è una tendenza adesso questo bisogna vedere verrai poi tu Francesco eventualmente se avrai delle notizie a questo riguardo potrebbe essere interessante se questo faccia parte di eh, una come dire proprio mentre ci sono delle trattative ciascuno eh, eh, tira il freno no? per dire che non capiti che non sfugga nulla un'interpretazione cre- cre- dunque credo di sì credo che sia proprio questo cioè che oggi tante cose potrebbero andare fuori eh, controllo, è bene che la barca vada in porto e quindi tutti i remi si tirino in barca, quindi poi chi eh, rema contro, chi rema a favore, diciamo, per carità di patria vorrei stendere un, po un pietoso velo, cioè adesso che dovremmo essere vicini, è inutile capire se il Ministero degli Esteri era a favore dell'Associazione Patriottica contro o viceversa. Il problema della pedofilia 
invece più delicato. Il problema della pedofilia è come impatto in Cina zero, ma come impatto, cioè nella chiesa cinese tutte queste polemiche americane, occidentali sulla storia della pedofilia fanno, cioè dice, ma di che cosa stanno parlando, cioè che, 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 che questione è? però eh, per la Chiesa in questo momento può essere temo eh, molto grave perché c'è una Chiesa che viene accusata di essere pedofila e di andare insieme al, al, all'arcidiavolo del momento, cioè la Cina, quindi questo può essere un elemento molto pericoloso da in cui stare molto molto attenti mi sembra che il Papa su questo sia molto determinato e... però in effetti è un problema che potrebbe rivelarsi un problema o viceversa potrebbe rivelarsi anche un grande attu cioè secondo me a mio modestissimo modo di vedere Viganò è una delle grandi benedizioni per la Chiesa le rivelazioni di Viganò sono una grande benedizione della Chiesa, cioè queste, queste rivelazioni o sedicenti tali di Viganò hanno portato la Chiesa all'attenzione mondiale e hanno dato in realtà grande lustro al Papa che è riuscito a scrollarsi di, to- di dosso a queste accuse ed emergere con enorme forza, cioè mai nella storia che io sappia in Asia si parlava, i giornali parlavano della quotidianità della, della Chiesa Cattolica mai che io mi ricordi i giornali americani parlavano della Chiesa Cattolica in prima pagina come se fosse una questione interna eh, americana e, e questo quindi credo che alla fine sia, sia stato si stia rivelando molto positivo nonostante tutto per la Chiesa Detto questo, con la Cina il mix potrebbe cambiare, l'alchimia potrebbe cambiare e diventare pericolosa. Bene, a me non resta che dire davvero un grande grazie al professor Segatti, al professor Sisi. Colgo l'occasione per dire forse possiamo fare attenzione a ciò che nell'anno verrà fatto anche qui in questa facoltà, nel senso che ogni tanto in tanto ci saranno occasioni di, di confronto, di, di dialogo, di presentazione di libri, sono delle occasioni per pensare e per ritrovarsi appunto attorno a qualcosa che vale. Buona serata e buon anno a tutti.